Herkese merhaba. 19 yıllık profesyonel bir öğrenci olarak bugün size nasıl ders çalışıyorum, zamanımı nasıl daha etkili kullanıyorum, bunları nasıl hayatıma entegre edebiliyorum bu konular hakkında kısa bir video hazırlamak istedim. Konuyla ilgili YouTube'da psikologlar olsun, kişisel gelişim uzmanları olsun çok fazla video çekmişler ve çok da faydalı bu videolar. Onları da izlemenizi öneririm. Daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız. Ama ben nacizane bir öğrencinin gözünden kendi yapabildiğim şeyleri, bazı basit adımları size bu videoda anlatmak istiyorum. Ee, hazırsanız böyle adım adım yine önceki videolarda olduğu gibi anlatmaya çalışacağım bazı şeyleri. Hadi başlayalım. İlk olarak ben planlama yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve benim için her zaman çok faydalı oldu. Ama maalesef böyle bazen bize rehberliklerden verilen saat saat günlük planlamalar hiçbir zaman benim takip edebildiğim bir şey olmadı. Ve etrafımdaki çok fazla arkadaşımın da bu tarz şeyleri takip edebildiğini görmedim. Ben nasıl bir şey yapıyorum size önereceğim. Şu şekilde bir masa takvimi kullanıyorum ben. Böyle büyük büyük her gün için not alabileceğim yerler mevcut. Ee, bu şekilde ben her güne yapmam gereken işleri not alıyorum. Bunu mesela nasıl yapabilirsiniz? Atıyorum üniversitedesiniz, işte bir deadline'ınız var falan, ödev bugün verildi. Hemen bu takvime onun deadline'ını işaretliyorum, yazıyorum. Ve bu takvim her zaman benim gözümün önünde olduğu için bütün işlerimi bir arada görmemi sağlıyor. Aynı zamanda bu takvim üzerine dediğim gibi günlük hedeflerinizi de not alırsanız o gün içinde neleri bitirmeniz gerektiğini de buradan görebilmiş, takip edebilmiş oluyorsunuz. Bence çok güzel bir şey. Ayrıca bir şeyleri bitirdiğiniz zaman bunların böyle üstünü çizmek, işte bir tik atmak olsun, bir çarpı atmak olsun insanda böyle ilerlemiş bir şeyleri başarmış hissi yarattığı için bu da böyle iyi geliyor. Daha çok yapmak istiyorsunuz. Böyle küçük de olsa bir motivasyon gibi olmuş oluyor. Bunun dışında bu günlük hedefler dışında yani bu yine takvim üzerinden gidersek bir ayı komple görüyorsunuz değil mi? Kendinize böyle aylık zamanı belli olmayan hedefler de verebilirsiniz. Ve bu hedefleri böyle ay içinde bazı yerlere serpiştirip bunları tamamladığınızda da kendinize küçük ödüller verebilirsiniz. Mesela ayın sonuna bitirmeniz gereken bir iş vardır. Ama siz bunu eğer ayın ortasına doğru bitirdiyseniz kendinize anne güzel yapmışım, güzel yapmışım gibi böyle küçük motive edici bir şeyler verebilirsiniz. Bu şekilde bir şeyleri yapmak, çalışmak isteğiniz artar ve bir şeyleri son dakikaya bırakma isteğiniz azalabilir. Benim için öyle oluyor. Bunun dışında özellikle benim üniversitede gözlemlediğim, arkadaşlarım arasında gözlemlediğim bir şey e, sabahlamak hiçbir zaman sizin daha iyi çalışmanızı sağlamıyor. Aksine günlük e, kalkış ve yatış saatlerinizin, işte gün içinde ne zaman yemek yediğinizin vesaire biraz daha belli olması sizin gününüzü daha iyi planlamanıza, işte ne zaman ders çalışacağım, ne zaman eğleneceğim, ne zaman şunu bunu yapacağım bunları daha iyi ayarlamanıza neden oluyor. Onun dışında çünkü şey yapıyorsunuz işte akşam yoruldum artık işte ama ama uyuyacağım ama uyuyamıyorum hani e, saat belli değil daha geçecek acaba ders çalışsam çalışmasın yani o kadar fazla şey var ki o yüzden bunlar böyle biraz daha belli olursa özellikle çok sıkışık bir dönemdeyseniz e, daha iyi halledebileceğinizi düşünüyorum işleri. Sonra bu çok belki e, herkesin düşünebileceği bir şey gibi geliyor ama çoğumuz yapmıyoruz. E, multitasking yapmayın arkadaşlar. Multitasking nedir? İşte aynı anda birden fazla işle uğraşmak. Atıyorum televizyonun karşısındayken ders çalışmaya çalışmak. Ya bazen bazı işlerimiz oluyor. Hakikaten böyle çok fazla dikkat vermeden de hani yapabilirsiniz vesaire ama ya çoğu şey %99 şimdi hani dikkatinizi verirseniz ve hızlı bir şekilde hallederseniz çok daha iyi ilerleyecek işlerimiz oluyor. O yüzden hani bunu yapmayın. Ee, çalışacak böyle ayrı bir ortamız olsun. Mesela bir çalışma masanız varsa eğer onun üzerinden sizin dikkatinizi dağıtacak şeyleri kaldırın vesaire. Hani televizyon olmasın yanınızda çalışan. İşte hani ortamınız belli olsun gibi gibi. Bunun dışında e, cep telefonu tabii ki hani çalışırken e, ben de yani yapıyordum. Cep telefonum yanımda duruyordu falan filan ama... Hani en azından yapabileceğiniz bir şey o bildirimleri, o sosyal medya bildirimlerini bence kapatın. Ben de hala kapalı duruyor. Çünkü telefonunuzun ışığı yandığı zaman merak edip bakıyorsunuz ve o dikkat kaçtı artık. Yani o an ne yapıyorsanız bitti. Bütün dikkatiniz oraya kaçtı. Ama siz bildirimleri kapattığınız zaman şöyle bir psikolojiye giriliyor artık. Yani bildirim geldiğinde siz hazırda bekleyip ona bakan kişi olmuyorsunuz da siz uygun olduğunuz zaman onu kontrol eden kişi oluyorsunuz. Yani o noktaya gelin bence. Bildirimleriniz kapalı olsun. Siz uygun olduğunuzda bakıp görürsünüz zaten. 
E, ve dediğim gibi ders çalışırken vesaire başka iş yaparken de telefonunuzu böyle çok fazla yakınızda tutmamaya özen gösterin. Bunun dışında tabii zaman olarak da bu sosyal medya bizim gün içinde o kadar fazla zamanımızı harcıyor ki. Ama telefonlarımızda şu an çok fazla bu uygulamalardan var. Güzel uygulamalar bu. E, ne kadar süre harcıyorsunuz? Instagram'da, YouTube'da. Hepsini böyle size gösteren uygulamalar var. Hatta Instagram'ın içinde var bu kendi. Biraz gizlemişler ama ayarlardan bulabilirsiniz. Size mesela günlük 30 dakikaya açtığınız zaman bir bildirim gönderiyor. Buradan hatta grafikleri de gösteriyor. Her gün ne kadar bakmışsınız. Buraya bakıp gördüğünüz zaman hani saatler geçirdiğinizi insan gerçekten de kötü hissediyor. Bir bakıp kontrol etmenizi ve hani buna bir sınır koymanızı da öneririm. Sonra başka videolardan görmüşsünüzdür böyle Pomodoro tekniği gibi işte 25 dakika çalışayım, 5 dakika ara vereyim tarzında birçok teknik bulunuyor. Ben şahsen bunları hiçbir zaman uygulayabilen biri olmadım. Çünkü ben o 25 dakikayı eğer bir yerde tutuyorsam ve o saat benim gözümün önündeyse ben hep böyle o 5 dakikalık arayı bekleyen hani ne zaman bitecek artık bu 25 dakika modunda hani olan bir insan oldum. Bu teknikleri bu şekilde yanlış uygulayacaksanız hiç uygulamayın daha iyi. Ama eğer şu şekilde bir düşünceye girebilecekseniz sadece 25 dakikam var ve işleri bitirmek zorundayım. O zaman yapabilirsiniz. Yani o saate böyle çok fazla bakacaksanız, edecekseniz hani benim gibi o zaman hiç yapmayın daha iyi bence. Çünkü dediğim gibi ben bunları hiçbir zaman faydalı görmedim. Şimdi birkaç böyle özellikle ders çalışırken çok benim faydalandığım şeyden size bahsetmek istiyorum. Özellikle üniversitedeyken hatta bu lisedeyken de olur. Ya birlikte çalışabileceğiniz böyle yakın bir arkadaşınız varsa tek çalışmak yerine birlikte çalışmanız daha iyi olabilir. Özellikle böyle bir şeyler ezberlemeye, işte böyle daha sözel konular hakkında falan çalışmaya çalışıyorsunuz. Çünkü açıkçası insan en iyi kendi öğrettiği zaman öğreniyor. Yani siz bir şeyleri işte arkadaşınıza herhangi birini anlatmaya çalıştığınız zaman kendiniz böyle hani bazı yerleri tam anlatamıyorsunuz, tam böyle emin olamıyorsunuz, hani yanıltmamak da istiyorsunuz falan. Anlıyorsunuz ki Aa ben bunu anlamamışım hani şu kısmı vesaire. O zaman daha iyi anlıyorsunuz ve de öğrettikleriniz de sizin aklınıza daha çok kalabiliyor. Hani bu tarz şeyleri bu şekilde çalışmanız daha güzel olabilir yani bunu da ben tavsiye ederim. Onun dışında ben üniversite sınavına özellikle hazırlanırken çok yaptığım bir şey vardı. Bunu o zaman çok faydalı bulmuştum. Onu da paylaşmak istiyorum. Şimdi özellikle böyle gene anlamadığımız kısımları falan çalışırken de çıkarabiliyoruz. Onları böyle bir yerde not alıp sonradan bakmak faydalı ama şimdi mesela atıyorum test çözüyorsunuz ya da işte bu üniversitede de örnek sorular çözüyor vesaire olabilirsiniz. Bakıyoruz yanlış yapmışız ama sonucuna bakıyoruz öğreniyoruz a iyi öğrendim diyoruz okey o bir yerde kalıyor işte o bir yerde kalmasın o soruları ben keserdim bir tane kutum vardı o kutunun içine atardım işte ondan sonra üstünden bir ay geçer iki ay geçer hala o konudan sorumlusunuz çünkü açıp tekrar o kutudan rastgele bir şeyler alıp tekrar kendinizi denemek tekrar bunları hatırlamak hatta sınavınızdan önce işte tekrar hepsine açıp bir tekrar bakmak daha çok test çözmekten veya daha çok soru çözmekten çok çok daha faydalı. Çünkü düşünün hani daha çok test çözdüğünüz zaman yine atıyorum 50 soru var. Siz 30 tanesini yapabiliyorsunuz ve 20 tanesini yapamıyorsunuz. O 30 tane zaten bildiğiniz şey sizin için zaman kaybı ama siz zaten yapamadığınız şeyleri bir yerde bulabilmiş ve biriktirmişsiniz. Onlar sizin için çok çok çok değerli yani onları kaybetmeyin. Bunu söylemek istedim. Bunu ben çok faydalı bulmuştum özellikle üniversite sınavına hazırlanırken. Bunun dışında hem üniversite sınavına hazırlanırken hem üniversitede yaşadığım bir şey daha var. E, matematik konusu. Matematik ve matematiksel olan diğer e, dersler, fen dersleri, fizik vesaire olsun. Bunlar böyle bir şeyleri okuyarak, dinleyerek falan e, anlaşılan, öğrenilen dersler değil. Bunları böyle oturup kendiniz gerçekten özellikle matematik, geometri falan... Oturup soruları çözmeniz lazım. Aynen üniversitede de aynı şey geçerli. Yani bazen hani ben çok ders çalışıyorum hissiyatı oluyor öyle oturup YouTube'dan dinliyoruz veya işte hocayı dinliyoruz veya okuyoruz falan. Kalkülüs dersini atıyorum. Siz yani o soruyu oturup kendiniz çözmeden maalesef öğrenilmiyor. Ondan sonra da işte diğer türlü olunca sınavda yapamıyoruz falan. Ama yani hani biliyorum o soruların cevabı böyle iki sayfa sürüyor ama yine de oturup böyle onu zor da olsa hani hocanın adımlarını takip ediyor olsanız bile hani kendiniz böyle oturup o adımları yazarsanız bu çok daha faydalı olur. 
Onun dışında bir de kodlamayla ilgili e, konuşayım. Şimdi çok fazla kişi kodlama öğrenmek istiyor işte. Sonra beni takip edenler için de çok fazla bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşım vardır. E, ya da bunu isteyen. Şimdi kodlama öğrenmekle ilgili ben ayrı bir videoda çekeceğim ama kodlama da aynı matematik gibi hatta matematikten daha bile fazla böyle bakarak e, dinleyerek görerek falan öğrenilebilen bir şey kesinlikle ve kesinlikle değil. E, oturup gerçekten yapmanız gerekiyor. Zaten birçok tutorialda falan da böyle YouTube'da izlerseniz size her zaman kendi environment'ınızı işte hazırlayın. İşte buradakileri kendiniz de yapın takip edin falan gibi öğütler verirler. Bunu hakikaten o izlediğiniz dersteki öğretmenin yaptığı şeyin tıpatıp aynısını yapıyor bile olsanız, tıpatıp aynı adımlar, tıpatıp aynı program. Yani oturup kendiniz yazmanızda fayda var. Maalesef, ama çok maalesef başka bir şekilde öğrenilmiyor arkadaşlar. Bunu da ben yaşayarak deneyimledim ve size paylaşmak istedim. Evet bu da videonun sonuna geldik. Belki kısa bir video oldu. Yani aslında çok basit şeylerden bahsettim ama bunlar benim bu çok uzun öğrencilik hayatım sürecinde hep böyle bana yardımcı olan, zamanımı daha iyi kullanmamı sağlayan, daha iyi ders çalışmamı sağlayan şeylerde e, denenmiş, onaylanmış şeyler en azından. Belki hani ufacık bir şey almışsınızdır bu videodan ve size de faydalı olmuştur. Özellikle bu hani valla reklam falan değil, bu takvimi... Hani ben o kadar faydalandım ki bunun faydasını o kadar çok gördüm ki yani kendi kişisel hayatımı düzenlemek için de böyle günü saat saat bölmek videonun başına da dedim çok zor ama böyle ayınızı planlarsanız hakikaten çok faydalı oluyor. Ben bunun çok faydasını gördüm ve yani hayatımı değiştirdi bu kadar basit bir şey. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda yani görüyorsunuzdur kanaldan biraz nadir video çekebilsem de böyle gene arada video çekeceğim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Yine her zaman olduğu gibi soruları işte yorumlarda da benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Bana katılmadığınız şeyler olursa sizin farklı deneyimleriniz varsa bunları da paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.